രംഗനത്തിട്ടു ബേഡ് സാങ്ച്വറി എന്ന കമാനവും കടന്ന് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ബാംഗ്ലൂർ നിന്നും ഏറെ പുലർച്ചെ പുറപ്പെട്ടതാണ് ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ ഹൈവേയിൽ ശ്രീരംഗ പട്ടണത്തു നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് വലത്തോട്ടുള്ള പാതയിൽ കുറച്ചു ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പക്ഷി സങ്കേതത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്ന ഗേറ്റിൽ എത്താം രാവിലെ തന്നെ പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു കർണാടകയിലെ മാണ്ഡ്യ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് രംഗനത്തിട്ടു ഇത് കർണാടകയിലെ പക്ഷികാശി എന്നറിയപ്പെടുന്നു കർണാടകയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി സങ്കേതമാണിത് നാൽപ്പത് ഏക്കറാണ് ഇതിന്റെ വിസ്തൃതി പക്ഷി സങ്കേതം രാവിലെ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എത്തിയാൽ ധാരാളം പക്ഷികളെ കാണുവാൻ സാധിക്കും വലിയ ലെൻസുകളും ബൈനോക്കുലറുകളും തൂക്കി നിരവധി പക്ഷി നിരീക്ഷകർ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വന്നവർ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണമായ ബോട്ട് യാത്രയിൽ പക്ഷികളുടെ കൂടിന്റെ വളരെ അടുത്തുവരെ നമുക്ക് ചെന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് വലിയ പ്രത്യേകത ഗ്രൂപ്പായും അല്ലാതെയും ബോട്ട് യാത്ര പാക്കേജുകൾ ഉണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ബോട്ടിന് മുപ്പത് മിനിറ്റ് യാത്രയ്ക്കായി ഈടാക്കുന്നത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് സുഖമായി യാത്ര ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ബോട്ടിന്റെ തുഴയൽക്കാരൻ പറഞ്ഞു തരും ബോട്ട് യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറു ഭീതി ഉളവാക്കുന്ന കാഴ്ചയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ നോട്ടം ആദ്യം എത്തുക ഭീമാകാരന്മാരായ മുതലകളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇവിടം എന്നാൽ ഇവ ശാന്തശീലരാണെന്നും മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കില്ല എന്നും തുഴയൽക്കാരൻ പറഞ്ഞു മൈസൂർ സന്ദർശന വേളയിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രകൃതിയുടെയും പക്ഷി ജലജാലങ്ങളുടെയും ഒരു സമ്മേളന നഗരിയാണ് ഇവിടം നിങ്ങളൊരു പ്രകൃതി സ്നേഹിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സന്ദർശിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരിടമാണ് രംഗനത്തിട്ടു കാവേരി നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ആറ് ചെറുദ്വീപുകൾ ചേർന്നതാണ് ഈ പക്ഷി സങ്കേതം ചരിത്ര നഗരമായ ശ്രീരംഗ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് രംഗനത്തിട്ടു മൈസൂരിൽ നിന്നും പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുമാണ് കാവേരി നദിയുടെ ഓരത്തായി വിശാലമായ രംഗനത്തിട്ടു ആയിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് സൈബീരിയ യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് പക്ഷികളാണ് ഇവിടത്തേക്ക് വിരുന്നിനെത്തുന്നത് ഇതുവരെ നൂറ്റി എഴുപത് ഇനങ്ങളിൽ ഉള്ള പക്ഷികളെ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ദേശാടന പക്ഷികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ തന്നെ ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടു നിരവധി പക്ഷികളുടെ കൂടുകൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ആയിരക്കണക്കിന് പക്ഷികളുടെ പ്രജനന ഭൂമിയാണ് രംഗനത്തിട്ടു ചെറുദ്വീപുകൾ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങളിൽ മുതലകളുടെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴുമുണ്ട് ജൂൺ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള കാലത്താണ് പക്ഷികളെ അധികമായി കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രജനന കാലവും ചെറു ചെറു ദ്വീപുകളും മുതലകളും പക്ഷിക്കൂടുകളുമുള്ള ഇടതൂർന്ന ചെറു തുരുത്തുകളുടെ ഇടയിലൂടെയുള്ള ബോട്ട് യാത്ര അവാച്യമായ അനുഭൂതിയാണ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് നിരവധി ജലപക്ഷികളുടെയും നാട്ടുപക്ഷികളുടെയും പർവ്വതീസയാണ് ജംഗനത്തിട്ടു
ബോട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു വന്ന ഞങ്ങൾ കരയിൽ കാവേരി നദിക്ക് സമാന്തരമായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി രമണീയമായ പാർക്കിലെ മരക്കൊമ്പുകളിൽ നിരവധി നാട്ടുപക്ഷികളുടെ നീണ്ട ദിന തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചു പാടത്തും പറമ്പിലും കൊക്കുകളെയും ചെറുപക്ഷികളെയും ചിത്രചലമങ്ങളെയും ഫോട്ടോ പിടിച്ചു നടന്ന എനിക്ക് രംഗന തിട്ടു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചാകരയാണ് സമ്മാനിച്ചത് അവിടം അത്ര പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോരാൻ മനസ്സനുവദിച്ചില്ല ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിലേക്കാണ് ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ആ മണ്ണിലേക്ക് 